皇叔》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第七十章。此时，帝圣天回转头，眉眼淡漠，倾城老祖一怔。帝圣天隐迹十几载，容貌竟和当初没什么变化，想必一身功法早已进入大宗师之境。一时不由心下胆寒，想不到云下之上又多了一位宗师，老祖瞒得真好，天下间知情者恐怕寥寥无几。不过是妖天之性，远比不得帝家主。数年不见，帝家主可还安好？倾城老祖负手笑道，向来英质森冷的面容，罕见的露出和暖之色。不好，帝圣天淡淡道。倾城老祖被噎了一下，他本就是随便一问，哪知帝圣天竟连场面话都懒得应付。他一边打手势，让一旁傻愣着的吴元松伺机逃走，一边打着哈哈道：“谁这么不开眼，敢惹得帝家主生气？你要杀我帝家的人，我怎么会心情好？”帝圣天抬眼，回得一本正经。倾城老祖心一抖，看来帝圣天是专门等在京城外拦截他。难道他已经知道韩叶和任安乐都掉进了万丈悬崖？老夫不知那任安乐是帝家后人，才会出手莽撞了些。但帝小姐无甚大伤。断不会祸及性命，无需多说。帝圣天打断他，你知道我的规矩。倾城老祖神色一变，帝圣天二十年前执掌半壁江山，手段铁血，凡冒犯帝家者，从不心慈手软。你如此匆忙赶赴京城，想必是为了入皇城去见韩仲远。见被帝圣天猜了个十成十，倾城老祖一张脸皮都懒得再要，拱手。话语干涩，只要帝家主不计较此次化元山之事，老夫愿回青城山，十年内不再踏出山门半步。爹，无言松极道：“青城老祖此举，等于是将青城派在武林中的势力全盘放弃，十年之内，青城派在南占的一席之位。”闭嘴！青城老祖怒喝一声，朝帝圣天看去。青城老祖，当年竞选心慈，我才没有在麓山取你性命，况且你的承诺连三岁之童都不如。今日留你不得，帝圣天摇头。帝圣天，倾城老祖虚伪的面具被撕破，口不择言怒道：“你帝家十年前被韩仲远灭了门，你怎么不去找他寻仇？你急什么？韩家欠的自然要还。”声音落定，帝圣天自庭中走出，缓缓朝林中空地而来。严嵩，走！倾城老祖骤然起身，手中凝聚已久的火红掌劲完全爆发，挡在帝圣天面前。帝圣天挑眉。看了一眼慌不择路朝树林右边逃窜的吴岩松，手一挥，强大的气息顺势将整座树林笼罩起来，百步内的树叶皆从枝上脱落，化成无数利刃朝吴岩松而去。只听得一声惨叫，吴岩松落在地上，没了声息。地胜天，倾城老祖眼睛变得血红，掌心的火焰突然升得丈高，灼热的气息似要将树林点燃，夹着漫天怒火朝地胜天袭去，瞬间。帝圣天所在的地方被这片火海吞没，皇城御花园、假山上的石亭里，赵福正在躬声禀告：“陛下，忠义侯的案子已经审完了，证据确凿，现在京城里因此案民心沸腾。黄大人刚才将卷宗送进了尚书阁，只等陛下降旨了。”赵福回禀的时候，带了几分书心：“忠义侯的案子一路审下来。”一点也没牵连到旁的事，看来确实是忠义侯府气数已尽。嘉宁帝颔首，眉头也松了几分。你去告诉黄普，朕明日自会降旨，给西北的将士和百姓一个说法。嘉宁帝话音刚落，自远处而来的毁天灭地的煞气，让他和赵福同时一怔。两人惊愕抬手，轰天的响声隐隐从京城外百丈处传来。什么人敢在京城四野放肆？这些武林蛮人如今越发无法无天了。嘉宁帝素眉，起身行到石亭旁。来人，派御林军出城查探。陛下不可，赵福顾不得礼仪，连忙阻止。见嘉宁帝沉眉望向他，赵福闭眼凝神片刻后，长长吐出一口气，眼底隐有惊惧，才道：“陛下，城外交战的是宗师，恐怕其中还有一位是大宗师。”赵福本是太祖亲自为韩仲元选的护卫，这些年嘉宁帝把搜罗到的奇珍异草全用在了他身上。三年前，赵福踏入宗室之列，他的话应该不会出错。嘉宁帝神握着棋子的手不自觉抖了抖。云下之上，世人皆知泰山国寺的竞选大师早已真入大宗师之境，至今尚未听说有第二人能有此造化。但两人下意识都觉着，城外的那人恐怕不是竞选。赵福，你去瞧瞧，陛下。京城外陡然出了两位宗师，定不寻常。奴才还是护在陛下身边，无妨。嘉宁帝摆手，顿了顿，眯眼道：“如果真的是他，朕的命还保得住。朕要你亲自去看看。”是。赵福明白嘉宁帝话里的意思，点头，身形一动，消失在石亭里。嘉宁帝沉默半晌，抬步朝石亭下走去。这一路他行得极慢。
宏大肃穆的皇城映在他眼底，渐渐变得模糊。嘉宁帝停在昭仁殿前，目光悠久绵长。这座宫殿自太祖驾崩后便从未开启，朱红的殿门上甚至生出了些许锈迹来。他猛地推开殿门，伴着吱呀声响，一脚踩了进去。战青的时间透过十几年岁月，似乎没有丝毫改变。嘉宁帝行过时间，走到回廊的拐角处，停了下来。十六年前的那日。大雪皑皑，他就是躲在此处，看着太祖靠在石阶上咽下最后一口气。帝圣天陪在太祖身旁，直到天尽拂晓，才打开昭仁殿大门。炎帝王已崩，他如今一身黄袍，君临天下。但走进这座宫殿，却突然发现他和当年没什么不同。十六年过去，他对那个人埋进骨子里的恐惧并没有消失。太祖离世前，曾经交给帝圣天一个木盒，他不知道里面装的是什么。帝圣天也从来没有提起过，但太祖去世前将此盒交与帝圣天时说的话，他记得清清楚楚。大晋就交给你了，唯此一句，如鲠在喉，十六年不得安睡。他才是大晋的君王，韩家的江山怎么能让外姓人把持？帝家的存在就是他头顶高悬的利剑。帝圣天缓缓吐出这个名字，嘉宁帝和上演，冰冷寒风拂过，恰如十六年前那个夜晚的心境。城外树林旁，赵府小心翼翼靠近。两大高手的交战让周围人鸟绝迹，越是靠近树林，气息越是紊乱。若非是进入宗师之列，他恐怕早被两人交战的阵法卷进去，尸骨无存了。两道模糊的人影悬浮在半空，长进与剑气肆意。只听见一声轻喝，半空中的千百道剑气突然凝聚成巨剑，横劈在火红的人影上，轰然巨响。火红色的人影直接被剑气砍倒在地，陷入大坑之中。百步内的树林也因这惊天动地的一击而被夷为平地。巨坑里的人气息全无，堂堂一个宗师就这么死了。大宗师的境界竟然已经到了如斯地步。赵福突然觉得自己晋为宗师也没什么好自得的，面对大宗师依然只是个炮灰命。他遥遥望了巨坑一眼，颇为意外。想不到死的居然是倾城老祖，只不过他特步走运了些。继位宗师后，还没在江湖里招摇，便无声无息死在了这么个地方。看见了刚才恐怖的一战，赵福遍体生寒，藏在小坡后的草丛里，大气都不敢出，迟疑着抬头朝半空中缓缓降下的人看去。这一望，连上还跳着的半颗心也一并给吓沉了。尽管隐约猜到了些许，可到底不如亲眼见到震撼。无论那人消失多久，他给人的震慑数十年如一日，从不曾减弱半分。他看着那人落在地上，随意看了坑中一眼，就抬步朝树林外走去。赵福刚准备缓口气，却听见脚步声停了下来。他小心翼翼探出头，呼吸一滞，玄色的人影转身朝这边望来，让他恨不得一时间连手脚也蜷缩起来。在赵福埋头的一瞬间，帝胜天挑了挑眉，眼神如墨，消失在原地。半晌未闻声响。赵福忐忑抬头，见树林内空无一人，死里逃生的庆幸感席卷而至。他一个跃身跳起来，不顾一身草屑，疯了一般朝京城里而去。皇城里，赵福寻了半晌，才在昭仁殿的石阶上找到沉默而立的嘉宁帝。陛下，是帝家主回来了。赵福努力稳住声音，但仍听得出来有些颤抖。大宗师啊！嘉宁帝闭眼长叹一声，道：“朕知道了。”从始至终，他只回了这么八个字。一日后。寒夜和仁安乐掉下万丈悬崖，生死未知的密信送进尚书阁时，嘉宁帝脸上的平静终于被打破。混账，居然感动我大晋的太子！青城派活腻了不成？像是积聚的愤怒找到了宣泄口一般，案桌上的奏折被他扔了满地。赵福立在一旁，眼都不敢抬。半晌后，他听到嘉宁帝冰冷的声音：“赵福，传朕谕旨，青城派包藏祸心，扰乱朝纲，令其南侯统御一万兵力。”即日出发，剿灭青城派，不留一条活口。令宣一道圣旨，去化元山，严太子化解武林危机，甚得朕心。朕与他一月时间，替朕暗访百姓，可推迟回朝之期。赵福一愣，触到嘉宁帝暗沉的眼，忙回道：“是，看来陛下是要替太子稳住东宫之位了。这也难怪，帝家主重现世间，没有人会比太子更适合继承皇位。只是青城派既然在化元山为太子布了局。”青城老祖和无言松又怎么会突然入京自投罗网，还被帝圣天劫杀在京城外？青城老祖到底知道了什么？赵福暗自沉吟，却想不通各种因果，想必陛下也察觉出了蹊跷，才会急着找回太子。若是太子真的出事，赵福派禁卫军守在东宫外，没有朕的谕旨，谁都不能随意进出。赵福明白嘉宁帝这是在防着弟子缘，应了声势，垂眼退了下去。上书阁内只剩下嘉宁帝一人，他沉着眼。坐在椅子上，看着自化元山送来的密信。
，神情莫测，敢和京城老祖勾结谋害太子的人，京城里能做到的屈指可数。